Kaugnay pa rin sa pagbabalik ka sa bansa ng dating Chief of Staff ni Senator Enri Lina si Attorney Gigi Reyes. Mga kapanim natin si Senator Sergio Osmeña, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po, uh, Senator Osmeña. At magandang umaga po sa inyo, Howie. Sir, gusto, rin, uh, gusto nyo rin bang uh, magkaroon ulit ng uh, pagdinig sa Senado para marinig ang mga nalalaman ni Attorney Gigi Reyes? Well, uh, alam po ninyo, nakabreak ngayon, na ngayon yung uh, Senado. No? Ang ngunit, uh, kinausap ko si Senator Gingo na kahapon, siya po ay chairman ng Blue Ribbon Committee, at uh, sinabi niya na interviewin niya muna si uh, Ms. Gigi Reyes Ngunit hindi pa niya makontak si uh, Ms. Reyes. Okay, Senator, how much do you think she really knows? Well, uh, sabi nga, she knows enough about uh, the activities of uh, Senator Johnny Ponsonrile. Ngunit sa mga iba po, I doubt if she knows that. Kaya sabi po ni uh, DOJ Secretary kahapon na she would rather have Janet Napoles as the... <laughs> Uh, state witness rather than uh, Attorney Gigi Reyes. Okay. Uh, may mga qualifications uh, para maging state witness, no? Nabanggit nyo si Janet Lim Napoles. Sa tingin nyo ba, si Attorney Gigi Reyes ay uh, qualified din na maging state witness? At uh, pabor kayo na gawin siyang state witness? Well, uh, decision po yan ng Secretary of Justice. Uh, the state witness normally has something to offer the state to strengthen the case against other persons involved, no? Uh, hindi ko po alam, uh, hindi ko nakikita lahat ng kwan, eh, lahat ng uh, mga kaso na pinaprepare ng DOJ. So, ito po yung decision ni Secretary De Lima. But as a uh, principal, <coughs> as a principal suspect si Janet Lim Napoles, uh, uh, would she qualify as a uh, state witness? Anybody will qualify as a state witness unless you're the most guilty. Okay, and so, it's... decision po yan ng Secretary of Justice, ng uh, state prosecutor. Okay, sir. Uh, sa isang uh, artikulo sa Philippine Daily Inquirer ngayong araw, nakalagay daw sa affidavit ni Attorney Gigi Reyes na pineke lang ang kanyang pirma sa ilang sulat at liquidation report na may kinalaman sa PDAF. At uh, wala raw siyang uh, kinalaman dito, kundi ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jose Antonio Evangelista. Ano sir ang masasabi niyo rito? Credible ba itong uh, paliwanag? Alam po ninyo, uh, kanilang defense yan. At entitled naman po sila uh, to put up a defense. Uh, hindi ko po alam anong sistema nila o anong proseso po nila sa loob ng opisina. Okay. So speaking of which, sir, sa yung proseso, no, posible ba itong mangyari na mag-release ng PDAF ng walang pahintulot ni uh, Gigi Reyes na chief of staff ni, ng isang senador? Um, again, you're asking me questions okay. uh, of which I have no personal knowledge. Wala po ako doon. Uh, ngunit, uh, she's entitled to her own defense. So sir, uh, sa Senado, ano ba yung uh, usually ang uh, papel o mga responsibilidad ng isang Chief of Staff? Kasi ang sinasabi ho ni Attorney Reyes, uh, nung Chief of Staff siya, may mga nangyayari na hindi niya nalalaman. Uh, siguro mas uh, nakatutok kami sa, sa proseso, no? Do, hindi doon sa individual actions uh, uh, ni Attorney Reyes. Pero doon sa Senado, an yung Chief of Staff ba, ano, ano usually ang uh, responsibilidad? Actually, yung Chief of Staff, marami pong uh, uh, responsibilities yan. Uh, yung legislation, pinaka-importante, yung investigations, at uh, kung ina-assign po ng Senador, uh, yung uh, PDAF. Now, the problem is, iba-iba uh, po yan eh. Okay. So, meron kong Senador siguro na mag assign ng PDAF sa ibang staffer. At uh, hindi po namin nalalaman kung ano po yung Uh, proseso sa loob ng opisina ni Senator Enrile. Okay. Uh, itong uh, ngayon na uh, nadadawit na itong deputy ni Attorney Gigi Reyes na si Jose Antonio Evangelista, uh, posible rin bang uh, ipatawag siya uh, sa Blue Ribbon uh, Committee hearing? Uh, 
decision po yan ni Attorney Reyes. Alam mo dito, under our uh, democracy, may rights rin yung mga accused, no? At uh, hindi pwede mo sabihin na magsalita ka dito sa Blue Ribbon Committee. Tinan mo, ano nangyari sa appearance ni Janet Napoles? Uh, siya po yung nag-plead uh, po ng... She, she has the right not to incriminate herself. So, uh, depende yan. We, were, uh, we have no power to force a witness to speak. But uh, you yourself, would you be in favor of continuing uh, the hearings now that there are possible uh, new witnesses? Only if additional information will be given to the committee. Because ang nangyayari po dyan, eh, uh, sa Amerika magbiplib ng fifth, fifth Amendment yan. So waste of time naman ang nangyayari sa Senado. Okay. Senator, uh, binisita po ni Secretary uh, Lila De Lima si Janet Lima uh, Napoles ngayong umaga lamang at uh, napabalitang handa na raw magsalita si uh, Ms. Napoles. Sabi niyo po, uh, pwede pong uh, maging state witness ang sino mang hanggat hindi siya yung most guilty sa kaso po ni Napoles. Pwede po siyang uh, maging uh, state witness sa palagay ninyo. <laughs> Pinapaspeculate ninyo ako. <laughs> hindi ko alam ano nangyari kanina umaga. Uh, Siguro, interviewin na lang ninyo si uh, Secretary Laila De Lima. Okay, maraming salamat po, Senator Serge Pasmeña, Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee.